Il quotidiano nazionale di oggi, nella fattispecie la nazione, mi dà modo di parlare di quelli che i politici, quando gli fa comodo, chiamano i nostri ragazzi, giusto? Mi trovo con Alessandro Marrone, ciao Alessandro, che è l'artista che ha realizzato il monumento alle nostre spalle che è dedicato ai caduti dell'arma di Nasseria, giusto? Sì, è un monumento dedicato all'arma dei caduti di Nasseria, eh, finanziato completamente da Lions Club. Mm. Allora, la manutenzione di questo monumento a chi spetta? La manutenzione dovrebbe aspettare, anzi spetta perché è un dono che è stato fatto alla città, al comune. Al comune, sì. Ecco. Come vedete, eh, Marrone, no, non essendo in guerra e quindi non essendo obbligatorio mantenere la bandiera, quella sforacchiata, <ride> ha portato un tricolore. A questo punto prendiamo, ammaniamo la bandiera e la cambiamo. E la cambiamo. In... Allora, mentre, mentre l'autore Marrone del monumento eh, cambia la bandiera, io vi faccio presente che l'altro sabato, quindi tanti giorni fa, un pazzo, mentre io passavo, con un sasso appuntito, ha cercato di rompere questa luce qui. Vedete che è scheggiata? Penso si riesca a vedere. Non ci è riuscito con questo sasso appuntito. Allora cosa ha fatto? Si è spostato di qua e dietro il muro, quindi alla distanza di 10 metri, ha preso di mira un altro faro che illumina il retro del monumento ecco vedete allora guardate la pericolosità di questa situazione io ovviamente l'ho segnalato subito al 113 questo signore da qui è andato in quella rotonda a 50 metri da qui ha divelto un bastone e ha cominciato a dare una botta sul parabrezza di un'auto e poi l'ha tirato a uno che passava col motorino allora, voi pensate che qui siamo davanti alla questura d'Arezzo, davanti, io ho chiamato il 113, per le regole che ci sono di identificazione, ci ha voluto 5 minuti per fargli capire all'interlocutore chi ero, da dove telefonavo e il mio numero di telefono. Dopodiché, preso dallo sconforto, ho dovuto chiamare i carabinieri. I carabinieri mi hanno detto che era di competenza della polizia morale, questo signore non è stato preso. Questo signore sicuramente mi auguro che fosse semplicemente uno squilibrato qualsiasi perché in realtà aveva una chefia rossa messa nella testa a mo' di mandana, aveva la barba incolta e aveva tutto l'aspetto di un arabo. Io mi auguro che così non sia, che si tratti solo di un pazzo che voleva recare un danno perché sarebbe altrimenti un segnale estremamente brutto per la nostra città. Ma torniamo al tricolore. Ecco, Alessandro ha già cambiato la bandiera e allora che cosa dire? Al solito il comune è latitante e ricordatevi che quel faro rotto, se ci va un bambino e rimane fulminato, dopo si torna a dire, eh ma noi va posto in sicurezza e poi va cambiato, capito? Capito comune? Capito sindaco? Ah, ma forse si offende il sindaco perché voleva, voleva farlo lui dalla bandiera, non parla dei nastri, eh, perché eh. se no si presenta su. Allora facciamo un bel alza bandiera, onore ai caduti di Nassiria, anche se il comune se ne sbatte della manutenzione. Ringrazio l'autore Alessandro Marrone che con il cuore che ha fatto questa opera e ringrazio voi che siete venuti a conoscenza ancora una volta di un'ennesima mancanza delle amministrazioni pubbliche.